Het wordt een winderige en regenachtige dag vandaag. De temperatuur om de bij de 5 graden. Dit is het TV Westnieuws van vrijdag 14 december. Ik ben Frank van Deutenkom. Leslie W., die tot vier jaar cel is veroordeeld voor het doodrijden van Fred Winkel in de Haagse Weimarstraat, is tegen zijn straf in hoger beroep gegaan. Dat heeft de moeder van het slachtoffer, Ellie Winkel, aan Omroep West laten weten. W. reed op 10 augustus met 107 km per uur door de Weimarstraat, terwijl je daar maximaal 50 mag rijden. Ook was hij op het moment van het ongeluk onder invloed van cannabis. De nieuwe burgemeester van Gouda, Milo Schoenmaker, wil stampot gaan eten bij de Gouwenaren. Hij wil de Gouwenaren op die manier leren kennen. Hij zei dat gisteren toen hij werd geïnstalleerd als burgemeester. Felicitaties van Wim Cornelis aan zijn opvolger. De kerstverse burgervader van Gouda wil vooral zijn stempel drukken op drie pijlers. Maar er zijn wel dingen die, die uh, moeten gaan gebeuren. De regionale samenwerking is een punt wat ik genoemd heb. Dat is belangrijk. Dat moeten we gaan opbouwen. Uh, dat, dat loopt natuurlijk al, maar er kan uh, echt een nieuwe schoen aangegeven worden. Uh, de financiële positie van uh, Gouda uh, mag verbetering uh, hebben. Uh, en het dossier openbare orde en veiligheid is ook altijd een dossier dat, uh, dat uh, in elke gemeente aandacht uh, moet krijgen. Maar zeker ook in Gouda. De oud-burgemeester van Bussum kent Gouda nog niet zo heel goed. En daarom wil hij op bezoek bij Gouwenaren thuis om stampot te eten. Dat idee heb ik eigenlijk gelanceerd vanavond. En ik ben al heel veel uitgenodigd voor de stampot. Dus dat, uh, dat komt... Ja, dat vindt u lekker? Ja, dat vind ik lekker. Ik vind heel veel dingen lekker hoor. Ja. Plus alles. Dus in die zin uh, geen probleem. Maar ik heb stampot genoemd en dat wordt dan uh, nou, door heel veel mensen opgepikt. Hè. Dus dat, uh, nou ja, dat is het idee. De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avalex, Raymond de Pre, heeft gisteravond zijn functie neergelegd. Dit deed hij tijdens een openbare bestuursvergadering van het veldverwerkingsbedrijf. De reden zou zijn dat de Pre geen financiële achtergrond heeft en daarom de problemen bij het bedrijf niet goed kan inschatten. Eerder dit jaar werd de directeur van Avalex ook al ontslagen. Reizigers kunnen mogelijk binnen een paar jaar weer met een rechtstreekse trein van Den Haag naar Brussel. De Tweede Kamer wil het plan van de gemeente Den Haag voor een comeback van de lijn een kans geven. Reizigersvereniging Rover uit Den Haag is blij met de uitkomst van het Kamerdebat. Voor de korte termijn is het rampzalig voor de reiziger, maar later komt het weer goed, zegt een woordvoerder. De vier grote steden, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, willen dat minister opstelte van veiligheid wat doet tegen zwaar illegaal vuurwerk. Volgens de Haagse burgemeester van Aartsen is er sprake van een gevaarlijke trend. Illegaal vuurwerk uit het buitenland is volgens hem steeds makkelijker te krijgen. In een brief aan de gemeenteraad pleit van Aartsen voor een preventieve aanpak van het Rijk. Juweliers zijn nog altijd een aantrekkelijk doelwit voor overvallers. In de regio Haaglanden, de politieregio Haaglanden, worden ieder jaar zo'n zes juweliers overvallen. En als je kijkt naar die andere politieregio bij ons, Hollands Midden, dan schommelt het aantal overvallen daar. Van bijvoorbeeld vier in 2010, acht vorig jaar en tot nu toe dit jaar vijf. De helft van die overvallen wordt opgelost. Bij de andere helft, daar loopt de juwelier iedere dag op het werk weer rond met de gedachte dat de overvallen van zijn zaak nog altijd op vrije voeten is. De zaak van de Leidse juwelier Rob Gerner werd in juni overvallen. De daders zijn nog niet gepakt, terwijl het duidelijke camerabeelden van hen zijn. Juwelier Robby Givalal uit Den Haag heeft een vergelijkbaar verhaal. Zijn winkel werd in juli overvallen. Om zich veiliger te voelen namen beide juweliers maatregelen. Elektronische beveiliging op zich. Er komen meerdere camera's bij en er komen nog uh, sluisvoorzieningen bij. Denkt u dat het helpt? Uh, persoonlijk niet. Het werpt alleen een betere barrière op. Uh, als er nu iemand binnenkomt, we hebben overvalknoppen zitten om de meter, uh, dus we zitten, kunnen er altijd bij, uh, dan wordt gelijk het pand uh, meteen in een dikke mist gezet. Maar er zijn grenzen. Op het moment dat ik uh, als een soort uh, 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 veiligheidsman bij de deur moet gaan staan en moet controleren of u wel geschikt bent om binnen te komen, ja of nee, dan is voor mij de plezier is eraf. Leuk is het niet meer. Het zijn onze vaste klanten die het nog prettig maken voor ons in feite. Maar nieuwe klanten ben je altijd een beetje huiverig tegenover. In het water van een veenkade in Den Haag is gisteren het stoffelijk overschot gevonden van een 69-jarige Haagse vrouw. Volgens de politie gaat het om een tragisch ongeval. Vermoedelijk lag het lijk al twee dagen in het water. De veenkade en de Waldeck-Piermondkade waren enige tijd afgesloten voor het verkeer. 
Dan nog de kranten van vandaag. We beginnen bij het AD. In die krant een mooi verhaal over de boemel tussen Roosendaal en Antwerpen. Dat is zo'n beetje de enige trein die je nog kunt nemen als je de grens met de zuiderburen over wilt en geen zin hebt in de Vira. Nou, wat blijkt? Die boemel tussen Roosendaal en Antwerpen die is oud. Die rammelt, die stinkt. De wc-bril ligt naast het toilet. Maar één ding is wel heel positief. De trein rijdt op tijd. Dat is van de Vira niet altijd te zeggen. Die Vira heeft trouwens een mooie bijnaam in België. De Aldi-trein wordt die daar ook wel genoemd. En dan nog de Volkskrant. In die krant het bericht over nieuwe, de nieuwe WW-regels. Die gaan niet van tafel, maar kunnen misschien wel versoepeld worden. Dat zei minister Ascher gisteren in de Tweede Kamer. Nu heeft iemand recht op 38 maanden WW-uitkering maximaal. Dat moet terug naar twee jaar. En dat tweede jaar krijg je dan maar 70% van het minimumloon. Dat is bijstand. Nou, daar valt dus te praten over de regels, zei minister Ascher. En over uitkeringen gesproken. Wie een uitkering krijgt en zich misdraagt tegenover personeel van bijvoorbeeld de sociale dienst... die kan zijn uitkering kwijtraken. Dat zei staatssecretaris Jetta Kleinsma gisteren ook in de Tweede Kamer. En tot zover het TV West Nieuws van vrijdag 14 december. Meer nieuws is te lezen op uh, omboepwest.nl. Daar is ook de app te downloaden voor de mobiele telefoon. En voor de Android tablets sinds, gis sinds gisteren. Ik wens u nog een heel fijne dag.